ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കഫ് സിറപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കഫ് സിറപ്പ് എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഇത് ചുമ ജലദോഷം പനി ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പനിക്കൂർക്ക ഇല വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും ഉറപ്പായിട്ടും നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ട കുറച്ച് ചെടികളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇലയെ പറ്റിയാണ് പനിയും ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ ഈ പനിക്കൂർക്ക നല്ലൊരു മരുന്നാണ് തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇല ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തൊട്ടിലിലും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തുന്ന സ്ഥലത്തും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ശ്വസിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യൂറായി കിട്ടാൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇലയും തുളസി ഇലയും ഒക്കെ നടന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തുന്ന റൂമിന്റെ ആ സൈഡിലായിട്ട് നടന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോഴേ ഇതിന്റെ മണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തുളസി ഇല പറിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്ക ഇലയും എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കണം എത്ര സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും കൂടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ തുളസി ഇലയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമയും ജലദോഷവും പനിയും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ സഹായിക്കും ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാടൻ ഇഞ്ചിയാണ് കഫ് സിറപ്പായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പി ചുക്ക് പൊടി അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബെറ്റർ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ പാകമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ ഇഞ്ചി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പനിക്കൂർക്ക ഇല തുളസി ഇല കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇതിന്റെ തൊലി കളയാനുള്ളതൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി തൊലി കളയാനുള്ളതൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പനിക്കൂർക്ക ഇല തുളസി ഇല ഏകദേശം പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളക് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ചിലയിടത്ത് കരയാമ്പു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഇട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇലയും ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഈ നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്ക ഇലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പനിക്കൂർക്ക ഇല വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇടികല്ലില്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുത്താലും മതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല തിള വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വറ്റി കിട്ടണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ ഇതിപ്പോ വറ്റി വറ്റി ഏകദേശം പകുതിയോളം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പനം കൽക്കണ്ടം സിറപ്പാണ് പനം കൽക്കണ്ടം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഫ മലയിച്ചു കളയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ പനം കൽക്കണ്ടത്തിന്
മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതാവുമ്പോൾ അല്പമായാലും അതിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ ഒഴിച്ച് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറു ചൂടോടെ ഇത് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ചുമയും ജലദോഷവും പനിയും ഒക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഏകദേശം മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം നാല് നേരം വെച്ചിട്ട് ദിവസവും ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ചുമയും ജലദോഷവും പനിയും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും ചെറിയ ചുമയും ജലദോഷവും പനിയും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നേരം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചുമയുടെ കാഠിന്യം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നാല് നേരമോ അഞ്ചു നേരവും ഒക്കെ ആക്കാവുന്നതാണ് ആറു മാസത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആറു മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പനിക്കൂർക്ക ഇല നീരും ഒരു ടീസ്പൂൺ തുളസി ഇല നീരും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീരും കുറച്ച് കൽക്കണ്ടവും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് കഫ് സിറപ്പ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്